ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் எழுதுனா ஆஃப் லவ் அப்படிங்கிற எஸ்ஐடைய சமேஷன் பார்க்க போகிறோம் இந்த எஸ்ஐயில் பேக்கன் லவ் யாரெலாம் பண்ணலாம் லவ் பண்ணால் என்னென்ன சீக்வன்ஸஸை ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்பேற்பட்ட லவ் வந்து உண்மையானது எந்த மாதிரியான லவ் வந்து நேம் கொடுக்கும் எப்படி பண்ணுற லவ் வந்து நேமை ஸ்பாயில் பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான வேரியஸ் ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்காரு இப்போ இந்த எஸ்ஐடைய சமேஷன் பார்க்கலாம் இந்த எஸ்ஐடைய பிகினிங்லேயே பிரேக்கன் ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற லவ் அல்லது ரொமான்ஸ் வந்து ரொம்ப அன்ரியலிஸ்டிக்காக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இவரை பொறுத்தளவில் ஸ்டேஜ் அந்த பிளேஸ் அல்லது தியேட்டரில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற அந்த லவ் சீக்வன்ஸ் அல்லது அந்த ரொமான்டிக் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப காமிக்கலாக இருக்குன்னும் ரியலிஸ்டிக்காகவே இல்லை அப்படின்னா ரியாலிட்டியிலருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற மாதிரி அவங்க டெபிக் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்கிறாரு மோர் ஓவர் இந்த ஸ்டேஜ் லவ் ஸ்டேஜில் போட்ரே பண்ணுற அந்த லவ் வந்து ரொம்ப நோபிள் ட்ரைட்டாக இருக்கிறதாகவும் அந்த ஸ்டேஜ் லவ்வை பார்க்கும்போது பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாகவும் ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் கூட ரொம்ப ஜாலியாகவும் எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறதா மாதிரியும் காட்டுறதுனால பீப்புளுமே அந்த மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டு லவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வராரு பட் பீப்புள் ரியாலிட்டியில் பண்ணுற லவ்வுடைய சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ட்ராஜடியும் சாரவும் தான் இருக்கும்னு சொல்கிறாரு மோர் ஓவர் அப்படி பண்ணுற லவ் வந்து கண்டிப்பாக டிஸ்டர் சாரி டிசாஸ்டர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாரு பேக்கனுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்டேஜில் பர்ஃபார்ம் பண்ணுற லவ் வந்து ரொம்ப காமிக்கல் எஃபெக்ட் இவர் கொடுக்குற மாதிரியும் ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் லவ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப மிஸ்சீஃபாக இருக்கும்னும் சம்டைம்ஸ் சைரன் மாதிரியும் சம்டைம்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்யூரி க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரியல் லைஃப்பில் லவ் வந்து ட்ராஜடி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்து மார்க் ஆண்டனியையும் க்ளாடியஸையும் எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறாரு மார்க் ஆண்டனி ஒரு ஃபேமஸ் ரோம் எம்பரருடைய ஒரு லீடர் மார்க் ஆண்டனிக்கு இந்த ரோமுடைய ஒன் தேர்டு என்டையர் பார்ட்டே கூட ரூல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பாசிபிலிட்டி இருந்தது பட் அவன் வந்து லவ் பண்ணதுனால கிளியோ பட்ரா அந்த ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன்ல அதில் ஆண்டனி கிளியோ பட்ரா லவ் பண்ணதுனால அந்த பவர்ஃபுல் ஹீரோவே ஃபைனலாக அவனுடைய ஹோல் லைஃபே லவ்வால் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிடுச்சுன்னோ இன்னொரு கேரக்டரை ரெஃபர் பண்ணுறாரு க்ளாடியஸ் இவருமே ரோம் லீடர் தான் மார்க் ஆண்டனி மாதிரி இவனும் ஒரு பிரே மேன் தான் பட் இவர் வந்து லவ் க்ராஸ் பண்ணாதனால ஃபைனலாக இவர் வந்து எந்த டிஸ்கிரேஸும் இவருக்கு நடக்கலை ஸோ ரியாலிட்டியில் லவ்வை ஃபேஸ் பண்ணால் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது டிஸ்ட்ரக்ஷனை தான் உண்டாக்கணும் லவ் இல்லாத ஹியூமன் பீயிங்ஸோட லைஃப் வந்து ரொம்ப ப்ராஸ்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு இப்போ பேக்கன் கிரீக் ஃபிலாசஃபரான எபிக்யூரஸ் அப்படிங்கிறவருடைய பாயிண்ட்டை சொல்கிறாரு அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ் அப்படின்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோல் செல்ஃப் டிசிப்ளின் கண்டிப்பாக இருக்கணுன்னோ அந்த மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் தான் ஒருத்தரோட லைஃப்பில் அவங்கள நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிரீக் ஃபிலாசஃபர் சொன்ன பாயிண்ட்டை ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் இங்கே கோட் பண்ணுறாரு மோர் ஓவர் எந்த ஒரு மேனோ ஒரு விமனுக்காக அவங்க முன்னாடி நீல் பண்ணி அதாவது பவு பண்ணி லவ்வை ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதே ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் ஆக்ஷன் தான் அந்த மாதிரி எந்த ஹியூமனும் பண்ணக்கூடாதுன்னோ அப்படி பண்ணி ஒரு வர்ற லவ் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப மீனியலாகவும் ஃபைனலாக மிஸரபிளாகவும் அதாவது இவங்களுக்கு ஒரு சோகத்தை உண்டாக்குற மாதிரியாக தான் முடிவு கிடைக்கும்னு சொல்கிறாரு ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கனை பொறுத்தளவில் ஒரு ஹியூமன் எப்படி லவ்வை ப்ரப்போஸ் அதாவது ஒரு மேன் வந்து ஒரு உமன் கிட்டே எப்படி ப்ரப்போஸ் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரியான லவ் வந்து விமனும் கொடுக்கணுன்னு சொல்கிறாரு அப்படி ஒரு விமன் கிட்டே இருந்து வராத லவ் வந்து அந்த மேனையே அழிச்சிடணும் மோர் ஓவர் மேனுடைய லவ்வை டீவேல்யூ பண்ணிடணும் இந்த லவ்வால் அந்த ஹியூமன் வந்து மித்தவங்க முன்னாடி அசிங்கப்படுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் கூட க்ரியேட் ஆகும்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் லிட்ரேச்சரில் இந்த ரொமான்டிக் பாயிட்ரி எழுதுகிற ரைட்டர்ஸை பற்றி சொல்கிறாரு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரைட்டிங் எபிலிட்டியை கிரேஸ்ஃபுல்லாக காட்டுறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி அதாவது ஹைப்பர் பொல்லாம் யூஸ் பண்ணி அவங்களுடைய பிளவடை வந்து தேவையில்லாமல் வர்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு இந்த எசையில் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் ஹெலனாவோட பியூட்டியை ரொம்ப எக்ஸாஜுரேட் பண்ணி சொல்லப்பட்டிருக்கதான் சொல்கிறாரு அப்படி ஒரு ரைட்டிங்கில் ரைட்டர்ஸ் எக்ஸாஜுரேட் பண்ணுற அந்த விதம் வந்து அன்னெசரி அப்படின்னு சொல்கிறாரு மோர் ஓவர் தன் லவ்வருடைய பியூட்டியை எக்ஸாஜுரேட் பண்ணுறது ரைட
ரொம்ப சுகர் கோட்டிங் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணணுன்னு கட்டாயம் கிடையாது அப்படி ட்ரூ லவ்வாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணாமலே லவ் புரியப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா லவ் அப்படின்னா வார்த்தையால் லேடி லவ்வை அட்ராக்ட் பண்ணுறது லவ் கிடையாதுன்னும் இவங்களோட ஆக்ஷன்ஸே அவங்கள லவ் பண்ண வைக்கணும்னு சொல்கிறாரு அப்படி வார்த்தையால் தான் ப்ரப்போஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃப்ளாட்டர் பண்ணவும் தேவையில்லை அப்படின்னு சஜஷன் கொடுக்குறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் வைஸ் மென் யாருமே லவ் பண்ண மாட்டாங்கன்னோ ஏன்னா வைஸ் மென்னால் நாலேஜபிளாகவும் லவ்வும் ஒரே நேரத்தில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா புத்தி உள்ளவெல்லாம் லவ் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி ஒரு மேன் கைண்ட் ஒரு லவ்வர் வந்து தன்னுடைய லேடி லவ்வை ரொம்ப ப்ரப்போஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ப்ரைஸ் பண்ணி ஃப்ளாட்ரியாக காம்ப்ளிமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தாருன்னு அப்படின்னா அந்த லேடி இந்த லவரை எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா லவ்ங்கிறது இவனை பொறுத்தவரை ஒரு வீக்னஸ் தான் வீக்னஸ் தான் அதுதான் இவனுடைய வீக்னஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த லேடி லவ் புரிஞ்சுக்குவாங்க அப்படின்னு ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் சொல்கிறாரு இதுக்கு அவர் அந்த ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் இல்லையா கிளியோபட்ராவுடைய லவ்வில் ஆண்டனி தன்னுடைய கிங்டமே இழந்தது கூட ஒரு லவ் நாள் தான் அப்படியே அவன் வைஸ் மேனாக இருந்திருந்தான் அப்படின்னா லவ்வே பண்ணியிருக்க மாட்டான் அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் இந்த சில சொல்ல வராரு இவரை பொறுத்த லெவலில் லவ் வந்து ஹியூமன் உடைய செல்ஃப் எஸ்டீமை கண்டிப்பாக ஸ்பாயில் பண்ணிடுறோம்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஒரு லவ்வர் லேடி லவ்ட்டை ப்ரப்போஸ் பண்ணுறா அப்படின்னா ரெண்டு விஷயந்தான் நடக்கும் ஒன்று அந்த லவ்வை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறது அல்லது ரிஜெக்ட் பண்ணுறது செகண்ட் ஒன் அப்படி அந்த லேடி லவ் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மேன் கைண்டுக்கு ஒரு இன்வேர்டு ஃபீலிங் க்ரியேட் ஆகும் அது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் தானே ஏன் அப்படி ப்ராப்ளமேட்டிக்காக லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கன் கேட்குறாரு ஸோ மேன் கைண்ட் எல்லாமே வைஸாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்படி பண்ணுற லவ் வந்து செக்ஷுவல் டிசையரை தான் எதிர்பார்க்குதுன்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அப்படி செக்ஷுவல் டிசையர்ஸை எதிர்பார்த்து பண்ணுற லவ் வந்து கண்டிப்பாக லவ்வரையும் அந்த லேடி லவ்வையுமே டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடும்னு சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய கிரேஸ் அப்புறம் அவங்கள அவனுடைய நாலேஜை கூட அதை ஸ்பாயில் பண்ணிடும் அப்படிங்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செக்ஷுவல் டிசையர்ஸ்க்காக பண்ணுற லவ் வந்து ஹாப்பினஸ்ஸை கொடுக்கும் பட் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அட்வர்சிட்டி அதாவது துன்பத்தில் தான் போய் முடியும்னு சொல்கிறாரு இதை சைல்ட் ஆஃப் ஃபாலி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படி ப்ளஷருக்காக பண்ணுற லவ் வந்து கண்டிப்பாக எய்தர் லவ்வர் அல்லது லேடி லவ்வுடைய பிஸ்னஸ் வெல்த் அப்புறம் அவங்களோட ஹெல்த் எல்லாத்தையுமே ஸ்பாயில் பண்ணிடும்னு சொல்கிறாரு ஃப்ரான்சிஸ் பேக்கனை பொறுத்தளவில் ஆர்மி மென் வந்து கண்டிப்பாக லவ்வில் அட்ராக்ட் பண்ணப்படுவாங்கன்னோ எப்படி அவங்களுக்கு வந்து வைன் ரொம்ப பிடிக்குமோ அது மாதிரி லவ்ங்கிற விஷயமும் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு லவ் அப்படிங்கிறது ஒரு மியர் ரொமான்டிக் இன்வேக்சுவேஷன் தானே தவிர அது வந்து ரொம்ப பியூர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த எஸ்ஐடைய லாஸ்ட் லைன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதில் பேக்கன் நப்ஷியல் லவ் மேக் அத் மேன் கைண்ட் பர்ஃபெக்ட் சாரி ஃப்ரெண்ட் லவ் மேக் அத் பர்ஃபெக்ட் அப்புறம் வாண்ட் அண்ட் லவ் மேக் அத் கரப்ட் அண்ட் எம்பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மேரேஜுக்கு அப்புறம் வர்ற லவ் வந்து கண்டிப்பாக லவ்வரையும் சரி லேடி லவ்வையும் சரி கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு மேன் கைண்டாக வச்சுருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்லி லவ் அதுதான் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு மோர் ஓவர் த க்ரூயல் வாண்டன்னு சொன்னார் பார்த்திங்களா அது வந்து லஸ்ட்ஃபுல் லவ்வை ரெஃபர் பண்ணும் அந்த மாதிரி லஸ்ட்ஃபுல் லவ் வந்து தன்னையும் கரெக்ட் பண்ணிடும் அப்புறம் ரொம்ப எம்பாரசிங் சுச்சுவேஷனில் கொண்டு போய் விட்டுரும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த எஸ்ஐயை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு தேங்க் யூ ஸோ மச் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகே